在《如懿传》中，淑妃死后，甄嬛就失去了一颗安插在渣渣龙身边的棋子，但之后便又收下了魏婉这颗棋子。可是最后，甄嬛又放弃了魏婉。那魏婉到底做了什么事儿，让甄嬛选择放弃他呢？接着就让我们一起来看看吧。我们先来看看甄嬛是怎样帮魏婉的。因为魏延婉和淑妃的死有关，如懿知道后便让荣佩去找魏延婉，想要问清楚淑妃是怎样被他所害的。于是甄嬛便先出手惩罚了魏延婉。淑妃百日祭礼之前，让皇后身边的荣佩每日到你宫中掌嘴十下，以平皇后的疑心和怒火。这样如懿就不能再问罪于魏延婉了，因为甄嬛作为太后，而作为皇后的如懿不好驳了太后的面子。这也是甄嬛第一次出手帮助魏延婉。之后，荣佩便天天去掌掴魏延婉，一心只想谋宠的魏延婉，又怎会甘愿如此呢？尽忠来到魏延婉宫中，提醒她：圆明园人多热闹，可这要到了茫茫原野、荒郊野地儿，您这歌声可就成了稀罕。魏延婉听了镜中的话，便想到了渣渣龙马上要去的一个地方——木兰围场。而木兰围场那种偏僻的地方，昆曲在那儿，可不就是稀罕物吗？之后，魏延婉便找来了甄嬛身边的竹溪。竹溪看魏延婉这样泄气，便以为她要放弃附宠，并表示：“可皇上木兰秋写，也没想着要带令主您。”魏延婉自己也清楚的知道，渣渣龙是不会带自己去木兰秋险。于是，魏延婉表示：“姑姑。”我请您来，就是有事要求太后。可想而知，魏延婉就是为了能去木兰秋险，才来求助于甄嬛的。那我们接着看，甄嬛是怎样帮助魏延婉获宠的。在一个小道士上，有一辆马车经过，而马车里的人正是魏延婉。春蝉表示，此事若成，是太后的恩典，所以是甄嬛派人帮助魏延婉前往木兰围场的。之后，魏延婉来到木兰围场，当渣渣龙在汤泉泡澡时。魏延婉扮作蒙古仆妇，混进了汤泉，便唱起了渣渣龙喜欢的昆曲。就这样，魏延婉又重新获得了渣渣龙的宠爱。之后，渣渣龙带着他骑马，还教他射箭。因为甄嬛把魏延婉送到了木兰围场，他才有机会获宠的。那为什么最后甄嬛又放弃他了呢？我们再继续往下看，过了不久以后，魏延婉怀孕了，她额娘便进宫陪她。在魏延婉宫中，她额娘看着魏延婉的肚子说：“一定是位阿哥。”还表示：“先师说了，你是有孕无命，那皇后啊是有命无孕。”他这皇后能不能当到底呀？还两说着呢。他额娘这不是在诅咒如意吗？魏延婉听完都吓了一跳，没想到自己的母亲敢说出这样大逆不道的话。之后，魏延婉的额娘跪在佛像前，嘴里念叨着：“保佑我女儿平安产家归子，成为皇后。”他额娘说完，从桌子下拿出一个娃娃来，还一直说着：“挪开吧你。”这一幕恰好被伺候他的丫鬟给看到了，之后这个丫鬟便把这件事儿告诉了李煜。巫婆诅咒是大罪，奴婢不敢隐瞒。不得不说，魏延婉的额娘胆子是真的大呀，居然敢在宫中做这种事儿。李煜知道后，就把这事儿告诉了渣渣龙，渣渣龙便派玉壶把魏延婉的额娘带到了如意宫里。如意询问他额娘，听闻魏夫人也在京城置办了宅子，和科里叶特氏同住在城东。想必也是经常有来往吧。魏延婉额娘听完说自己不认识海兰的娘家人。另一边，渣渣龙还派人去搜查他额娘居住的房间。李玉拍了拍手，一个太监便把在魏府搜查到的东西给呈了上来。可魏延婉额娘也不傻，第一反应就是这什么东西啊，我不认识。如意听完，告诉他：“这般难看的娃娃，有人却觉得送给本宫是最合适不过的。”他额娘自然知道这是在试探他，于是便继续装傻，表示我不知道，我什么都不知道。一旁的尹妃套他的话，表示这些娃娃都是在魏府搜出来的。他额娘一听急了，便说：“这种东西都是贴身藏的，怎么可能埋在府？”哦吼！没想到最后是影飞把他的话给套了出来，魏延婉额娘还是不承认，还向渣渣龙表示自己是冤枉的。纯贵妃也套路他，说是渣旗举报的他在行污鬼之术。他额娘听完便说：“这天杀的渣旗，这个混账，在我府上混吃混喝也就罢了。”要知道他额娘刚说完不认识渣旗，这会儿又说渣旗在他府上吃吃喝喝，可见他和渣旗很熟啊。魏延婉额娘又被套出来了话，接着进宝进来，把从魏延婉额娘宫中搜出来的扎满银针的娃娃给呈了上来。这下证据确凿，你总逃不了了吧？这边魏延婉知道肯定是出事儿了。
，于是立马赶去皇后宫中。就在魏延婉赶到皇后宫中时，靳忠就告诉他：“夫人快守不住了，您弟弟也仗着您和夫人拿着银票给扎妻存到银行去栽赃于非的事儿。”魏延婉听完，知道这事儿肯定要暴露了，于是魏延婉一进到殿内，便对他额娘说道：“你为何要背着女儿？”做出这种不堪之事呢？真没想到，魏延婉为了自保，居然把自己的亲娘给推出来顶罪。魏延婉见到他额娘不说话，继续说道：“您这么做，连个女儿不说，更会害了左路啊！”魏延婉用自己的亲弟弟要挟他额娘：“你要是不认罪，我左路我也保不住的。”他额娘听出了魏延婉的意思，于是他额娘狠下心来承认了：“扎妻是妾身之事。”玉妃娘娘是妾身所愿，皇后娘娘和她肚子里的孩子，是妾身买通田姥姥所害。魏延婉额娘自己承担了一切。渣渣龙听完，便赐毒酒给他额娘。魏延婉也因此动了胎气，生下了一个女儿。之后，渣渣龙把魏延婉降为了答应，而且还把她生下的女儿交给颖妃抚养。魏延婉便乘着大雨去向甄嬛求情，可竹溪是这样告诉她的：“不是让你自作主张。”还纵容你的额娘谋害皇嗣，太后想想就后悔，您的忠心，太后受不起。虽说此。